，这不是林大人吗？可不得，小林子公公，好久不见呐，秦公公。我还以为这半路做太监的有什么不同呢，哎，这没什么不一样啊，都是一副奴才相，啊。这花儿够新鲜的呀，啊，刚去御花园采的。哟，秦公公，今儿个奴才腿乏，让小玲子替我跑趟腿，采了一些宫里供的花儿。哦，好差事，好差事。看来小玲子在御坤宫混的是顺风顺水呀。哎，你瞧瞧那面色。跟花儿似的，小玲子，这花儿都采回来了，还不赶紧交给荣姑姑？是，秦公公。哎呦，哟，晋中公公。晋中公公，怎么着，小玲子，见着本公公来了，转身就走吗？晋中公公，皇上是有什么吩咐吗？秦公公，刚刚是聊什么呢？没聊什么，我们这说呀、啊，这小玲子自打进了翊坤宫，瞧这春风得意劲儿的。嗨，这不进了翊坤宫吗？见了想见的人，心里都舒坦了，可不春风得意吗？小玲子愚笨，不知道晋中公公这个话，到底是什么意思？咱们能有什么意思？不过是替皇上叮嘱你，好好伺候皇后娘娘，把皇后娘娘伺候舒坦。这话要是皇上的意思，那就麻烦晋中公公移步到翊坤宫，当着皇后娘娘的面一并传了皇上口谕。这要是您自己的意思，晋中公公，您是御前伺候的人，这宫里的规矩您都清楚，假传皇上口谕，这个罪可不小。这嘴巴倒是厉害，娘娘。凌云彻托奴婢，让奴婢不要安排他进内殿做事。凌云彻这样守着距离，实在是护着娘娘了。他的心思，本宫明白。荣培啊，你说这件事到这儿算完了吗？他都成了，他都这样了，还不算完吗？皇上身心独断，本宫真的不知道。你拿这些杭白菊，加上白芷、心仪、苦荞麦皮，给他做个枕头吧。是。林侍卫受了这么大的屈辱，是太伤身子了。娘娘放心，一针一线，奴婢都会亲自去做。病日乎？今天点这出墙头马上，哪是跟您看戏呀、啊？是叫小林子跟着看你们俩演戏
皇后啊，有件事情，朕得告诉你。你宫中有人手脚不大干净，得仔细查查。皇上指的是谁呀、啊？凌云彻在玉坤宫盗走朕的一件至宝。秦钟啊，奴才在。即刻起，送小林子去打扫处打扫，做最低等的洒扫太监。这。这么镇定、啊，不向朕求情啊？臣妾求情有用吗？皇上用这个法子调走凌云彻，是觉得这场戏演的无趣了吗？你以为朕很喜欢看这场戏吗？真是看你这几日快憋死了。朕这么做是好意。臣妾多谢皇上的好。别杵着了，干活吧。栗子树荣羹，您尝尝。没胃口。娘娘，这些日子，内务府拨了不少宫里的人走，说是伺候娘娘不周，却又不说什么时候再拨人来。内务府不敢这么做，多半是皇上的意思。你由着他去吧。娘娘，雨飞来了。姐姐，永琪和福晋带了一些福里制的点心，倒比宫中新奇一些，又不那么甜，便拿来和姐姐尝一尝。永琪有心了，吃不下，先搁着吧。姐姐，我听说凌云彻被调走了。是啊
皇上寻了个台阶，把他吊走了，却又给他安了个偷盗的罪名。我担心的是，皇上心底这疑云不散，这件事儿不会真的过去。那姐姐如何打算？如今皇上要看着他为奴受苦，才能泄愤，能有什么打算？等过个一年半载，给他找一个偏远的行宫，离了皇上的视线，也算是能保住他一条性命吧。若真能这样，便好了。是啊，姐姐。御花园扫完了吗？扫完了。那把这儿再扫一下，然后去慈宁宫花园扫一下。呃，爷。是不是该吃饭了呀？扫完了再吃，扫完了再吃这个枕头，我做了有些日子了，一直也没机会带给你。一针一线都是我的针脚，再没破绽的。多谢姑姑惦记。这个天儿，接连阴雨，容易受寒，还请皇后娘娘多注意身体。谢你的心意。这菊花枕是我做的，可里面的杭白菊是皇后娘娘亲自挑的。知道你在这受苦，难免心火旺。奴才受的是劳力之苦，皇后娘娘心里苦。我走了之后，皇上对皇后娘娘可好一些？面子上过得去。都是奴才的罪过。皇后娘娘从未这样想。奴才告辞。多谢姑姑。这天，怎么说热就热了呢？过些日子，咱们就要去圆明园避暑了，到时候可以多住一阵子。嗯。奴才见过贝勒爷。管好你的眼睛。一眼都不要多看，皇后娘和你才能平安。奴才明白了
，你现在活着已是侥幸。不知哪天刀子又伸了过来，为了爷所言极是。我虽同情你，但也帮不上你。奴才多谢贝勒爷。